நீ கமர எல்லாம் வல்ல தெய்வமது எங்கும் உள்ளது நீ கமர சொல்லால் மட்டும் நம்பாவே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவுமவன் கல்லா கற்றார் செயல் விளைவாய் காணும் இன்ப துன்பமவன் அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தான் நீ உன்னிலவன் அவன் யார் நீயா திரிவேது அவனை மறந்தால் நீ சிரியோன் அவனை அறிந்தால் நீ தெரியோன் அவனை மறந்தால் நீ சிரியோன் அவனை அறிந்தால் நீ தெரியோன் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி அறிவு முழுமை அது முக்தி குரு வணக்கம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மாயிருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெறும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல திறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் எனை மறவாத சாந்த வாழ்வளித்தோய் என் சந்தோஷத்தை தீதுவே என் சந்தோஷத்தை தீதுவே வாழ்க்க வளமுடன் நாடு சுத்தி பிராணாயாமம் வாழ்க்க வளமுடன் தண்டோடு சுத்தி பிராணாயாமம் வாழ் கவலம் தவம் பஞ்சேந்திரிய தவம் நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின 
அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் ஒருதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக அன்னைக்கு வணக்கம் தந்தைக்கு வணக்கம் ஆசா நரு தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களுக்கு வணக்கம் தவம் பஞ்சேந்திரிய தவம் முதலாவதாக தொண்டு உணர் கருவியாகிய தோளின் மீது மனம் செலுத்தி தவம் ஏற்றுவோம் தலை உச்சி முதல் பாதம் வரை உடல் முழுவதும் உள்ள தோளையே மனதில் நினைத்து தவம் ஏற்றுவோம் அடுத்ததாக சுவை உணர் கருவியாக நாவின் மீது மனம் செலுத்தி தவம் ஏற்றுவோம் நாவின் நுனி பகுதியை மேல் அண்ணத்தை இயல்பாக தொற்றங்களில் வைத்துக் கொண்டு நாவின் மீது மனம் செலுத்தி தவம் ஏற்றுவோம் மூக்கின் மீது தவம் வாசனை உணர் கருவியாகிய மூக்கின் மீது மனம் செலுத்தி தவம் ஏற்றுவோம் மூக்கின் அடித்தண்டு பகுதியில் அதாவது மூச்சு காற்று மோதும் இடத்தில் மனம் செலுத்தி தவம் ஏற்றுவோம் மூக்கின் மீது தவம்
கண்கள் மீது தவம் கண்கள் பார்வை உணர்வதற்கான கருவி இரு கண்களின் கருவறிகளையும் ஒரு கற்பனை கோட்டால் இணைத்து கொண்டு கருவறிகளின் மீது மனம் செலுத்தி தவம் இருக்கும் கண்கள் மீது தவம் காதுகள் மீது தவம் காதுகள் ஓசை உணர்வதற்கான கருவி இரு காதுகளின் உட்புற செவிப்பறைகளையும் ஒரு கற்பனை கோட்டால் இணைத்து கொண்டு காதுகள் மீது மனம் செலுத்தி இதவம் ஏற்றுவோம் ஆகினை
துரியம் வாழ்வளமுடன் தவத்தை நிறைவு செய்து கொள்வோம் தவ ஆற்றல் உடல் முழுவதும் பரவட்டும் தவத்தினால் உடலும் உள்ளம் தூய்மையும் மேன்மையும் அடையும் சங்கல்பம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீதாயு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீதாயு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீதாயு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கை துணையை வாழ்த்துவோம்
பெற்ற மக்களை வாழ்த்துவோம் உடன் பிறந்தோரை வாழ்த்துவோம் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களை வாழ்த்துவோம் தொழில்துறையிலே தினசரி கடமைகளிலே நம்மோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய அனைவரையும் வாழ்த்துவோம் இன்னல் புரிவோர் எதிரிகளாக நினைப்போர் எவரேனும் இருப்பின் அவர்களும் மனம் திருந்தி நல்வாழ் பெற வேண்டும் என கருணையோடு வாழ்த்துவோம் அருள் தந்தை அவர்களுடைய வேதாத்திரியம் வாழ்க வளமுடன் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க வளமுடன் ஆழியாறு அருகு திருக்கோயில் வாழ்க வளமுடன் சிங்கப்பூர் மனவளக்கலை மன்றம் அறக்கட்டளை வாழ்க வளமுடன் இங்கு தொண்டாற்றி வரும் அனைத்து நிலை அன்பர்களும் அவர்தம் இனிய குடும்பங்களும் வாழ்க வளமுடன் இந்த பயிற்சியிலே கலந்து கொண்ட நாமும் நமது இனிய குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் இந்த அசாதாரண சூழ்நிலையில் உலக மக்கள் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றார்கள் குறிப்பாக இந்த நோய் தொற்று இந்த நோய் தொற்றில் ஆளாகி இருக்கக்கூடிய அனைத்து நிலை அன்பர்களும் மீண்டும் அந்த நோய் தொற்றிலிருந்து விடுபட்டு மீண்டும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்ற உணர்வோடு வாழ்த்துவோம் உலக மக்கள் அனைவரும் பூரண நலமோடும் வளமோடும் வாழ்க வளமுடன் உலக மக்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் உலக மக்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் இந்த சிரமங்களில் இருந்து மீண்டு வருவதற்காக பல்வேறு வகைகளில் தொண்டாட்டி கொண்டிருக்கும் அரசு சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏனைய அன்பர்கள் அனைவரும் அவர்கள் இனிய குடும்பங்கள் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இரண்டொழுக்க பண்பாடு நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவதற்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவதற்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவதற்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவரெல்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் கருதல் வேண்டும் உலக அனைத்து நாடுகளின் எல்லை காத்த ஓருலக கூட்டாட்சி வலுவாய் வேண்டும் உலகில் போர் பகை அச்சமின்றி மக்கள் உழைக்குண்டு வளம் காத்து வாழ வேண்டும் உலகெங்கும் மனித குணம் அமைதி என்னும் ஒரு வற்றாத நன்னிதி பற்றி உய்ய வேண்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் கொடுக்க மக்கள் வளமாய் வாழ்க ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் கொடுக்க மக்கள் வளமாய் வாழ்க ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் கொடுக்க மக்கள் வளமாய் வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நம் மனதில் அமைதி நிலவட்டும் நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும் உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவட்டும் வாழ்க வளமுடன் எப்பொருளை எச்சையலை எக்குணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைத்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போரது ஆற்றல் அறிவினிலும் உடலிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்பூக்க நியதியாகும் எவரொருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நடுகும் எவரொருவர் குருவை 
மதித்து வழிக்கினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறகு பயணம் அல்லும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா ஷேர் பண்ண ஸ்கிரீன் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்களை இந்த தவத்திற்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருந்தது போல இந்த சிந்தனைக்கும் நம்மோடு உடன் இருந்து நம் உயிரோடு உயிராக உயிர்களப்போடு இருந்து இந்த சிந்தனையை நம்முள் இருந்து வெளிப்படுத்துவாராக இதை சொல்லும் என்னிடமும் இதை கேட்கும் உங்களிடமும் குருவே தூக்கமாக அடுத்து வரும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு நம்மோடு இருந்து நம்மை வழிந்து செல்வாராக வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே நீங்கள் அனைவருமே ஓரளவுக்கு இந்த சிந்தனை மகிழ்ச்சியோட தவம் தத்துவங்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் அனைத்தையும் நன்கு கற்று தேர்ந்தவர்களாகத்தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா கடந்த ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு மேலாக இந்த இணையதளம் மூலமாக நிறைய குறிப்பாக இந்த ஜூம் அப்புறம் சில இடங்களில் கூகுள் மீட் இன்னும் ஒரு சில அமைப்பு மூலமாக தான் பண்றாங்க மெயினா இந்த ஜூம் மூலமாக இதுல மேக்சிமம் வந்து வராத பேராசிரியர்களே இருக்க மாட்டாங்க உலகம் முழுவதும் இவ்வளவு பேராசிரியர்கள் எண்ணிக்கை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்ல இருக்கக்கூடிய அறிவிப்பு மூலமாக ஆனா இவ்வளவு சிறந்த பேராசிரியர் இவ்வளவு எண்ணிக்கையில இவ்வளவு ஆசிரியர்கள் இவ்வளவு சிறப்பா சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த கடந்த ஆறு மாத காலமாக நல்லா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இவ்வளவு தத்துவ விளக்கங்கள் மகிழ்ச்சியோடது மற்ற சில ஞானிகள்லாம் இவ்வளவு தூரம் சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பா மகிழ்ச்சியோட கருத்துக்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குதா அப்படிங்கிறது நாம் எல்லாருமே கேட்டு தெரிந்து தெளிந்து இருப்போம் அதுல புதிதாக சொல்வதற்கு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட்டு இருந்தாலும் நாம மறந்த விஷயங்கள் அதை நினைவுபடுத்தும் விதமாகவும் நாம் மறுத்த சில விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமாகவும் இந்த சிந்தனை அமைவதற்கு அமையும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்ம இதை தொடங்குவோம் வாழ்க்கோளமுடன் புதிதாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்றதுக்கு எதுவும் உள்ள ஏற்கனவே நிறைய நம்ம தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் அதை அறிந்து கொள்வதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் நாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் ஒரு முயற்சியாக இந்த அமர்வு உங்களுக்கு அமையும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நாம் இந்த பயணத்தை தொடங்கு தொடங்குறோம் தொடர்வோம் வாழ்க்கோளமுடன் நம்மை நாம் அறிவோம் இந்த தலைப்பு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத ஆஹ் அன்பர்களை நான் ஒரு அறிவிப்பு சொல்ல விட்டுட்டேன் என்ன அப்படின்னா இந்த செஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இன்ட்ராக்டிவா ஒரு ஸ்டார்டிங்ல அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல வந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நான் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு நீங்க பதில் சொல்லலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம் ஒரு தொடக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்ட இடையில ஏதாவது கேள்வி கேட்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க அந்த ஸ்கிரீன் வந்து பாத்துக்கலாம் உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் அந்த என்ன சொல்றோங்கிறது அந்த ஸ்கிரீன்ல வரும் ஒரு கவிதை எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவிதை சொல்றோம்னா அந்த கவிதை வந்து ஸ்கிரீன்ல டைப் பண்ணி போட்டிருப்பேன் நீங்க அதை பாத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கேள்வி கேட்கும் போது நீங்க பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பதில் வந்து நீங்க சொல்லலாம் நீங்க தெரியாதுனாலும் பதில் சொல்லலாம் என்ன பதில் சொல்லலாம் தெரியாதுன்னா எப்படி சொல்றது அப்படின்னா தெரியாதுங்கிற ஒரு பதில் இருக்கு அதை சொல்லலாம் சரிங்களா சோ இதை முடுக்க முடுக்க நமக்குள்ள நாமளே கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்ற மாதிரி அதுக்கு வந்து நம்ம வாய்ப்பு இல்லை நிறைய நேரங்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கல அதனால 
என்னுடைய என் மூலமாக அந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்கப்படுதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அதனால கேள்வி கேட்கும்போது நீங்க பதில் சொல்லலாம் அல்லது சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க அந்த சாட் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டீங்களா அதில் உங்களுடைய பதிலை டைப் பண்ணி போடலாம் சரிங்களா மெசேஜ் டைப் பண்ணி போடுறோம்லே அதில் போடலாம் வால் போடமுடன் இப்போ நம்மை நாம் அறிவோம் அப்படின்னு நினைக்கும் அந்த தலைப்பு பார்க்கும் உங்களுக்கு என்ன தோணுது தலைப்பு எதை பற்றி இதாக இருக்கும் அல்லது நீங்க இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த தலைப்பு நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மகான்கள் ஞானிகள்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது இன்னொரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது உங்க தலை இந்த தலைப்பு பார்க்கும் உங்களுக்கு என்ன தோணுது இது எதை பற்றி இதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அது இருக்கணும் இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது சொல்லுங்களேன் இந்த தலைப்பு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது உங்களோட ஹேண்ட் ரைட் பண்ணலாம் அல்லது சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க வந்து உங்களுடைய பதிலை டைப் பண்ணி போடலாம் எது உங்களுக்கு ஈஸியாக அதை பண்ணலாம் வாழ்காலமுடன் கலாவதிம்மா சொல்லுங்கம்மா வாழ்காலமுடன் வாழ்காலமுடன் கலாவதிம்மா வாழ்காலமுடன் நன்றிக்குமா வாழ்கொள்ளவுடன் வேற யாரும் சொல்ல விரும்புறீங்களா வாழ்கொள்ளவுடன் வேற யாராவது ரமண மகிழ்ச்சி சொன்ன விஷயம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்ரட்டி சொன்ன விஷயம் நம்ம அதை பத்தி சிந்திக்க போறோம் ஆனா அது வந்து டக்குன்னு சொல்ல போக கொஞ்சம் மேல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்றோம் வாழ்க்கைமுடன் இந்த நிகழ்ச்சி பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படிங்கறத விட நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப செல்ஃப் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் நோயிங் அபவுட் மை செல்ஃப் அவர் ஆஃப் மை ஆரிஜின் அண்ட் எண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மை செல்ஃப் கிரேட் நிறைய பேர் சாட் பாக்ஸ்ல வாழ்கொள்ளும் <laughs> அந்த அது நம்பரை பார்க்கணும் அல்லது அந்த விஷயத்தை கேட்கணும் அல்லது அவர் கூட தொடர்பு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ நம்ம இப்போ எப்படி இணைஞ்சிருக்கோம் பாருங்க சிங்கப்பூர் எங்க இருக்கு நான் எங்க இருக்கிறேன் கேட்கிற நீங்கள்லாம் எங்க இருக்கீங்க ஏதாவது சம் ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து சந்திக்கிறது அப்படிங்க எத்தனை பாஸ்போர்ட் விசா அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஃபார்மாலிட்டிஸ் எவ்வளவு செலவுகள் எவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு வேலையை போட்டு போகணும் அதெல்லாம் ஏதாவது பண்ணமா அப்படிங்கிறதுக்குள்ள வித்தின் செகண்டுக்குள்ள எல்லாரும் கனெக்ட் ஆகும் பாருங்க எப்படி கனெக்ட் ஆக முடிஞ்சது அப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி தானே ஒரு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒரு கருவி இவ்வளவு விஷயத்த பண்ணுதுன்னா நம்மள கண்டுபிடிச்ச ஒண்ணு இருக்குமே அது எப்படி என்ன நல்ல விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ள ஆஹ் அந்த பாக்ஸுக்குள்ள வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பொட்டி இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சைஸ்ல வச்சிருக்கோம் லேப்டாப்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸா இருக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர்னா அதை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் இதே இது மொபைல் எல்லாம் சின்னதா இருக்கும் எதுவா இருந்தாலும் ஒரு சாதாரண ஒரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வெறும் பொட்டி தான் ஆனா நம்மளை பார்க்கும்போது செல்போனு லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு பேர் சொல்றோம் இல்லையா இதுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா அப்ப அதே மாதிரி ஞானிகள் அறிஞர்கள் சிந்திக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்குள்ள எங்க ஒரு மூலையில இருந்துட்டு நம்ம உணர முடியுமோ முடியாது நிச்சயமாக முடியும் சோ சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு கூட ஏதாவது சில ஞானிகள் வந்து நமக்குள்ள இந்த சிந்தனையை கொடுக்கறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு பால் பாலமுடன் சரி இப்ப நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகலாம் இப்ப இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிந்தவர்கள் தயவு செஞ்சு முதல்ல ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம் இந்த 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 இதை பத்தி ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டவங்க ஆன்சர் பண்ண வேணாம் கேள்விப்படாதவங்க ஆன்சர் பண்ண அதை புதுசா ட்ரை பண்றவங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறேன் ஏற்கனவே இந்த ஆன்சர் தெரியறவங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கலாம் 
புதியவர்களுக்கு நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் இந்த பாக்ஸ் உங்க கண்ணு முன்னாடி ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கு பாருங்க உங்க மொபைல்ல அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை கட்டம் இருக்கு ஸ்கொயர் வால் கோலமுடன் உங்களை ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் அல்லது பதில் டைப் பண்ணி போடலாம் ஷார்ட் பாக்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா பெஸ்ட் இல்லைன்னா நீங்க அந்த கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொன்ன போதும் தத்துவங்கள் அந்த மற்ற இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரெண்டாவது அது போகலாம் அந்த நம்பர் ஹவு மெனி நம்பர் இந்த ஸ்பெக்சர் ஹவு மெனி ஸ்கொயர் இந்த ஸ்பெக்சர் பதிமூணு கிரேட் வால் கோலமுடன் முருகன் ஐயா அப்புறம் மீனா மீனாட்சி ராம் பதினேழு தெரிஞ்சவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன் ஏன்னா தெரிஞ்ச பதில நம்ம வந்து இதுல சொல்லி அதுல சில விளக்கங்கள் சொல்லணும் அதனாலதான் ரத்னகுமார் பதினெட்டு ஆனந்தி ஸ்ரீதர் இருபத்தி ஒண்ணு நான் கேட்டது ஒரு கேள்வி தான் ஆனா பதில் எத்தனை வருது பாருங்க சப்தீஷ் சுந்தர வடிவேல் இருபத்தொன்னு பதினேழு தனலட்சுமி அசோகன் ஐம்பத்தொன்னு ஐம்பத்தொன்னு இல்ல இல்ல இல்லம்மா ஐம்பத்தொன்னு நீங்க ஏதோ அப்ராக்சிமேட்டா போடுங்க எல்லாரும் குட்டுமதிப்பா போடுறீங்களா அதாவது உண்மையிலேயே பார்த்துட்டு இது வந்து லாஜிக் கொஸ்டின் சரிங்களா மேஜிக் கொஸ்டின் கிடையாது லாஜிக் கொஸ்டின் தான் சண்முகம் சண்முகம் விஷ்ணு விஷ்ணுவர்த்தன் இருபத்தி மூணு வாழ்கோளமுடன் உங்களுடைய சுமதி பதினாறு இருபத்தி ரெண்டு சுப்பிரமணியம் கார்த்தி பதினேழு பதினெட்டு கலாவதி முப்பத்தொன்னு வால் கோலமுடன் இதுல ஒருத்தர் சரியான பதில் போட்டுக்கிறாங்க ஏற்கனவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அல்லது புதுசா கூட பண்ணிருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா பார்க்கும் பெரும்பாலான பதில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இருபத்தொன்னு இந்த மாதிரி இருபத்தொன்னு வரைக்கும் நிறைய போட்டு ரைட் வால் கோலமுடன் நன்றி உங்களுடைய ஒத்துழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி ஆர்வமான அந்த பங்களிப்புக்கும் முக்கிய நன்றி வால் கோலமுடன் சரி இந்த கட்டத்துல என்ன இருக்குங்கிறத விட அந்த கட்டத்துக்குள்ள நம்ம நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் சரி இதை வந்து நம்ம மேலோட்டமா பார்க்கும் போது இந்த கத்தர் மூவாதன் மூவாதது ஒண்ணு தெரியுதான் பாருங்க அது தெரியும் நினைக்கிறேன் ரைட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர் இன்டு போர் சிக்ஸ்டீன் இது எல்லாருமே தெரியும் இது வந்து எல்பிஜி குழந்தைகிட்ட கேட்டா கூட சொல்லிடும் ரைட் ஆனா இந்த இதுல இன்னும் கொஞ்சம் நார்மலா இது பார்க்கும்போது பதினாறு தான் தெரியுது ஆனா இதுல வந்து மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பது இருக்கு அதுல ஒருத்தர் சரியான பதில் போட்டிருந்தாரு நேம் நான் சரியா நோட் பண்ணல முப்பது யார் போட்டிருந்தாங்க ரஞ்சித் ராஜேந்திரன் அவங்க ஐயா கேட்கணும் தெரிஞ்சிருக்குமா அல்லது இதுல தான் யோசிச்சாருனா பரவாயில்ல எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்ப முப்பதுங்கிறது சரியான பதில் எப்படி அப்படிங்கிறத இப்ப பாக்கலாம் இப்ப நம்ம நார்மலா பார்க்கும்போது பதினாறு தெரியுது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த நார்மலா இருக்கிற ஸ்கொயரை மேல லெப்ட் சைட்ல கார்னர்ல போட்டிருக்கேன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாலு நாள் கட்டமா அந்த ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்படி உங்களுக்கு அந்த தெரியறதுக்காண்டி அதை பிரிச்சு போட்டிருக்கோம் இது புரிஞ்சோம்னா ஓகே அது வந்து நாலு ஸ்கொயர் இருக்கு அப்படி ஃபோர் டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு நாலு ஸ்கொயர் எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்படி ஒரு நாலு ஸ்கொயர் இருக்கு நாலு நாலு ஸ்கொயரா ஒன்னு எடுத்துட்டீங்க ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய நாலு நாளா எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல ஒரு நாலு இருக்கு அதுக்கப்புறம் மூணு மூணு கட்டமா ஒரு கார்னர்ல இருந்து இன்னொரு அந்த இன்னொரு கார்னர் போக முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மூணு அதே மாதிரி அடுத்த கார்னர்ல இருந்து இந்த கார்னர் வரதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மூணு அப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல நாலு இருக்கு அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல்ல ஒரு ஸ்கொயர் சென்ட்ரல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில இருக்கக்கூடிய அவுட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கொயர் டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா நாலு 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 பனிரெண்டு ரெண்டு பதினாலு பிளஸ் பதினாறு மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது இருக்கு சரி நீங்க கூட யோசிக்கலாம் இது மேக்ஸ் கிளாஸா அல்லது சயின்ஸ் கிளாஸா அல்லது ஆன்மீக வகுப்பா அப்படின்னு கூட யோசிக்கலாம் ரைட் இப்ப இது வந்து லா சாதாரண பார்க்கும்போது இது வந்து ஏதோ மேக்ஸ் அல்லது சயின்ஸ் மாதிரி தோணும் ஆனா இது ஒரு ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது உள்ள இருக்கு பார்ப்போம் என்னன்னு இப்ப நார்மலா இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது வெறும் பதினாறு தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அது எப்ப வந்து முப்பதுங்கிறது நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது முப்பதுங்கிறது எப்ப தெரிய ஆரம்பிச்சது வாழ்கோளமுடன் இதுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க பதில் சொன்னா சிறப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு பதில் சொன்னா நல்லா இருக்கும் 
உங்களுடைய உங்க சார்பில் யாரோ ஒருத்தங்க சொன்னப்பட போகுது அதான் நீங்க இந்த விஷயத்த உள்வாங்கி இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி அந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் இத நார்மலா பார்க்கும்போது பதினாறுன்னு தெரியுது வாழ்கோளமுடன் ரஞ்சித் ஐயா வாழ்கோளமுடன் அன்மிட் ஒரு மைக் அந்த ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்கோளமுடன் வாழ்கோளமுடன் முத பார்க்கும்போது அந்த எல்லாம் பதினாறு தெரிஞ்சிச்சு அப்புறம் உள்ள உள்ள அதை சேர்த்து சேர்த்து பார்க்கும்போது அந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயரா தெரிஞ்சு நீங்க அந்த தனித்தனியா போட்டு காமிச்சிங்கல அது என்ன கொஞ்சம் சிறப்பா இருந்துச்சு நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் போகல ஜஸ்ட் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் உள்ள உள்ள போக போக அப்புறம் வெளியில இருந்து பார்க்கவா அந்த ஒவ்வொரு ஆளா உள்ள ஸ்கொயர் எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு வாழ்க வளம் இதுக்கு தெரியாது இந்த இந்த மாதிரி இதுக்கு தெரியாது வேற நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி அதாவது நம்ம மேலோட்டம் பார்க்கும்போது வெறுமனா ஒரு பதினாறு தான் தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து பார்க்கும்போது முப்பது வரைக்கும் தெரியுது இல்லைங்கயா அதான் உங்களுக்கு பதில் ஆமா வாழ்கொள்ளும் நன்றி நன்றிங்க நன்றிங்க அதான் வாழ்கொள்ளும் அதாவது ஒரு ஒரு மேலை நாட்டு அறிஞர் ஒருத்தர் சொல்லுவாரு அதனுடைய லிட்டில் மோர் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்ட்டு அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் நம்ம எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா எதையுமே ஆஹ் இப்போ நம்ம பெரும்பாலும் இது எந்த இடத்துல மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சாப்பிட்ற இடத்த தவிர மீது எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம படிக்கணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் நேரம் செலவழிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் திறமையை அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்மளுடைய உழைப்பை அதிகப்படுத்தலாம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் அனைத்தும் எந்த அளவுக்கு மேக்சிமம் வி கேன் கெட் சரிங்களா ஸோ இந்த இதுக்கும் நமக்கு என்ன நம்மளுடைய இந்த தலைப்புக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதை நம்ம மேலோட்டம் பார்க்கும் வெறும் பதினாறு தான் தெரியுது மீதி உள்ள பதினாலு நியர்லி பிப்டி பர்சன்டேஜ் இல்லையா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயம் நமக்கு இதுல இதுல இது உள்ள இருந்துச்சா அல்லது வெளியே இருந்து வந்ததா ஒரு விதைக்குள்ள மரம் இருக்குதா அது அல்லது விதைக்கு வெளியில மரம் இருக்குதா அப்படின்னா விதைக்குள்ளதான் மரம் இருக்குது ஆனா அந்த விதைக்குள்ள இருக்கிற மரம் அது முளைச்சி பெருசா வந்து மரமாக வரும் வரைக்கும் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதே மாதிரி இந்த ஸ்கொயர்ல நம்ம பார்க்கும்போது வெறுமன மேலோட்டம் பார்க்கும்போது வெறும் பதினாறு தான் தெரியுது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது இருபது தெரியுது அது போர் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் போர் டுவெண்ட்டி தெரியுது அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளார்ந்து பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது இன்னொரு போர் தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா போகணும் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க அது ஆழமாக போகக்கூடிய வேர் அதனுடைய விருட்சம் உயரமாக வளரும் அல்லது ஆழமாக விதைக்கக்கூடிய விதை அதனுடைய மரம் அதனுடைய விருட்சம் மிக உயரமாக அகலமாக வளரும் அப்ப எந்த அளவுக்கு ஆழமாக நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கிறோமோ எந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்து நம்ம டீப்பா ஒரு விஷயத்த நம்ம யோசிக்கிறோமோ அதை சிந்திக்கிறோமோ அதை செயல்படுறோமோ அது பொறுத்து தான் நமக்கு தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் மறைபொருள் ரகசியம் என்பது எப்பொழுது தெரிய ஆரம்பிச்சுன்னா உள்ளார்ந்து நாம் நமக்குள்ளே செல்லும் போது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மிலிருந்து வெளிப்படும் அதான் ஜீசஸ் ரொம்ப அருமையா சொல்ல நீயோ ஜோம் பண்ணும் போது உன்னுடைய அறிவீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன்னுடைய பிதாவை நோக்கி ஜோம் பண்ணு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன்னுடைய பிதா வெளியரங்கமாய் பல நடிப்பார் அதான் தத்துவமசி அகம் பிரமாத்மி உன்னையே நீ அறிவாய் எல்லாரும் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னது நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நாம தான் உள்ள அறிய முடியும் இன்னொருத்தர் காமிக்க முடியாது அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா மேலோட்டமாக நாம் சந்திக்க நிறுத்தி விட்டு ஆழ்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் நம்ம யோசிக்கும் போது செயல்படும் போது சிந்திக்கும் போது நமக்குள்ள இருந்து அந்த நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் ரைட் வாழ் கொள்ளமுடன் இப்ப நம்ம தலைப்புக்கு ஒத்தி போவோம் அப்ப நம்மை நாம் அறியறதுக்கு எதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் நார்மலா நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கை செயல்பாடுகள் எல்லாம் எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா உண்மையான நம்மை நாம் உணர்ந்து இப்ப தத்துவம்லாம் நமக்கு தெரியும் அதுல எந்த நோ டவுட் இல்லையா சுத்தவெளி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து வந்த தன்மாற்றம் இல்லையா பிரபஞ்ச தன்மாற்றம் உயிரின தன்மாற்றம் எல்லாமே எனக்கு நமக்கு தெரியும் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து வேற ஒரு ஆங்கிள்ல நம்ம வந்து இத கொஞ்சம் நினைவுபடுத்துறோம் அல்லது அதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா அந்த தத்துவத்தை ஆழமாக புரிந்து கொள்வதற்காகவும் அறிந்து கொள்வதற்காக நம்ம வந்து ஒரு முயற்சி ரைட் நார்மலா நம்மளுடைய செயல்பாடுகள்லாம் 
நம்மை நாம் அறிந்து நாம் செயல்படுறோமா நம்மளை அறியாம செயல்படுறோமா அப்படின்னா பெரும்பாலும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் இந்த சிந்தனையை கேட்டா உடனே நம்ம வந்து அல்லது இது நாலு பேரும் கேட்டிருக்கமே அதெல்லாம் நமக்கு வந்து அஹ் கேள்விப்பட்டதுனால தெரிஞ்சதுனால உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாறிடுமா மாறி இருக்கா நிச்சயமா மாறாது மாறு மாறும் இல்ல என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம வந்து செவி வழியாக அதாவது இதை வந்து என்னன்னா எனக்கு அஹ் நூறு விஷயங்களோட நூத்தி ஒன்னா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற நிலையில தான் நம்மளோட பெரும்பாலும் நான் பார்த்த அனுபவத்துல பதினாலு வருஷ ஆண்டுகள் அனுபவத்துல நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இன்க்ளூடிங் மைசூர் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேர்த்து நான் சொல்றேன் அப்ப நமக்கு தெரியும் எல்லா விஷயமும் தெரியும் ஆனால் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா அறிந்து கொண்டிருக்கிறோமா அதுதான் இப்ப கேள்வி பெரிதலுக்கும் புரிதலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குங்க பெரிதல் புரிதல் அறிதல் அதுவாகவே ஆகுதல் அப்போ புரிதல் அப்படிங்கிற காப்பி போடுறது எப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து அது அதை வந்து போட முடியுமா அதோ நீச்சல் அடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு கிளாஸ்ல உட்காந்து அட்டன் பண்றது இந்த மாதிரி கிளாஸ் லைவ் கிளாஸ்ல உட்காந்து நீச்சல் அடிக்கிறது எப்படின்னு கத்துக்கிட்டு நீங்க கடல்ல போய் குதிக்க முடியுமா குளத்துல கூட குதிக்க முடியாது காரணம் என்ன அது வந்து ஸ்கில் நமக்கு ஒரு பயிற்சி மூலமா தான் வரும் அதே மாதிரி நம்ம அறிதல் அப்படிங்கிறது அது ஒரு பயிற்சி அந்த பயிற்சி வந்துதான் நான் யார் அப்படிங்கிற தத்துவம் இது மாதிரி நிறைய ஞானிகள் அறிஞர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ரைட் இப்போ நம்ம மேலோட்டமா நம்ம வந்து நம்ம நார்மலா நம்மளுடைய செயல்பாடுகள்லாம் எப்படி இருக்குது உடல் அப்படிங்கிற இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து செயல்பாடுகள் எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா எப்படி அப்படிங்கிறது சிம்பிளா இரு சிம்பிள்ங்க வேற எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து காலையில எந்திரிச்சது நைட் தூங்குற வரைக்கும் பிறந்தது முதல் அதாவது நினைவு தெரிந்தது முதல் நம்மளுடைய வாழ் முடிகிற வரைக்கும் நம்மளுடைய ஆஹ் ஓட்டம் எல்லாம் எதை நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வீடு கட்டுறது கார் வாங்குறது அப்புறம் மத்த பதவி உயர்வு அப்புறம் வருமானம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா அதுக்காண்டி இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றேன்னு நீங்க அப்படி உடனே டக்குன்னு அந்த ஆங்கிள் போயிடக்கூடாது நான் மகிழ்ச்சியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் சரிங்களா அவரோட ரெப்ரஸ்டேட்டிவ் தான் நான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அவரு அவருடைய கருவி தான் உண்மையில அவருடைய கருவி தான் அவர் தத்துவங்களும் அவருடைய தான் இது வந்து கருவி வாங்கி இது ஏதாவது குறைபாடு இருந்தா இந்த கருவி தான் கோலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா இருந்து அப்படின்னா சொன்ன குரு வந்து நல்லா சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க ரைட் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சரி இந்த உடலை பேஸ் பண்ணி ஓடுறது தப்பா தப்பு கிடையாதுங்க ஏன்னா அந்த உடலுங்கிற கருவி இல்லாம நம்ம இயங்க முடியாது ஆனால் என்னன்னா அந்த உடலை பற்றியாவது நம்ம முழுசா தெரிஞ்சிருக்கிறோமா உடலை பற்றியாவது முழுதாக தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறோமா இப்ப அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனம் அறிவு அப்படிங்கிறது அது ரெண்டாவது போகலாம் உடலை பற்றி நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம வெளியில பார்க்கக்கூடிய உடல் இதுதான் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் நாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் இது வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் மக்கள் நான் இருக்கக்கூடிய நிலையை வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதுல ஒரு பர்சன்டேஜா நீங்க இருந்தனா இதை வந்து விட்டுருங்க இந்த சிந்தனை உங்களுக்கு பொருத்த முடியாதுன்னு எடுத்துக்கோங்க உடல் தான் நான் அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த உடலை பற்றி முடிதாக தெரிந்து கொள்ளவில்லை அப்படி தெரிந்து கொண்டிருந்தால் அப்படி அறிந்து கொண்டிருந்தால் இந்த உடல்ல இதனால வரைக்கும் நோயே வந்திருக்க கூடாது நோயே வந்திருக்க கூடாது உடல்ல வழினா என்ன அப்படின்னு கேட்கணும் காய்ச்சல்ல என்ன தலைவலின்னு அப்படி ஒண்ணு வருமா ஏன்னா நம்ம உண்மையிலே அறிஞ்சிருக்கோம்னா அது வரக்கூடாது நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த உடலை பத்தி ஒரு சின்ன சிந்தனைக்காக இப்ப அந்த ஹார்ட் அப்புறம் லங்ஸ் அப்புறம் கிட்னி இப்படி நிறைய உறுப்புகள் உள்ளுக்குள்ள இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த உறுப்புகள்லாம் எவ்வளவு அற்புதமா இயங்கிட்டு இருக்கு பாருங்க இந்த உறுப்புகளை பத்தி நம்ம என்னைக்காவது நினைச்சு பார்த்துக்கணும் இது எதையாவது நாம இயக்குறோமா இந்த ஏதாவது ஒரு உறுப்பை நாம இயக்குறோமா அப்படி இயக்குறது நம்ம வேலையாக இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹார்ட்டை இயக்குறது நம்ம வேலையாக இருந்தது ஒன்றும் இல்லை நம்ம முழுதான் இறக்கி இயக்க வேண்டாம் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும் ஸ்டார்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டா அது ஓடும் அப்படின்னு ஒரு வேலை மட்டும் நமக்கு இருந்துச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வேற ஏதாவது வேலை பார்க்க முடியுமா வேற ஏதாவது வேலை பார்க்க முடியுமா நம்ம இந்த உடம்பை பத்தி ஏன் சிந்தனை வரல அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு ஃப்ரீயா கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே அது ஃப்ரீ கிடையாது நீ டாக்டர் போய் கேட்டு பாருங்க எத்தனை கோடி ரூபா ஒரு கார் டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் பண்ணணும்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் பாருங்க சம் க்ளோஸ்ல ஆகுது அதே மாதிரி கிட்னி டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் அப்புறம் லிவர் டிரான்ஸ்பிளண்ட் இப்படி ஒவ்வொரு ஒட்டுமொத்த உறுப்பையும் உடல் உறுப்பை எல்லாத்தையும் மாத்தி அமைச்சோம்னு வச்சுக்கோனேன் எத்தனை கோடி ரூபா ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க அப்பதான்
உடல் அவ்வளவு அற்புதமான விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அந்த பிரபஞ்சமே வந்து உடலுக்குள்ள அடங்கியிருக்கு அண்டத்தில் உள்ளது பெண்டத்தில் இருக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நிலம் நீர் பஞ்ச பூதங்கள் இந்த உடலாக இருக்கிறது இல்லையா எவ்வளவு பெரிய ஃபேக்ட்ரி லிவர் பாருங்க எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விஷயங்கள் என்னங்க நம்மள தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இதுனால வரைக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த உடல் அப்படிங்கிற கருவியை பத்தி நான் இன்னும் முழுதாக தெரிந்து கொள்ளவில்லை அதுக்கப்புறம் பாருங்க ரைட் மனம் இந்த மனம் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் அந்த உடல் உயிர் உடல் மனம் இரண்டும் வந்து நமக்கு வந்து கருவிகள் தான் எல்லாருமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் தெரியாத விஷயம் ஒண்ணும் இல்லை இந்த மனம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் நமக்கு வந்து கவலைப்படுறதுக்கு கோவப்படுறதுக்கு அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயத்த அடையறதுக்கு யாராவது ஒருத்தரை பத்தி நம்ம வந்து ஏதாவது சொல்றதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் யூஸ் பண்றோம் ஆனா இந்த மனம் என்பது இயற்கையின் மாபெரும் நிதி அளவு இந்த சித்த மருத்துவம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தலைக்கு மேல ஓடி இருக்க ஒரு ஃபேன் அப்புறம் நமக்கு சுவத்துல மாட்டிருக்கிற அந்த லைட் இப்ப பார்க்கக்கூடிய இந்த கருவி இந்த பொட்டியில தெரியுது பாருங்க அந்த எழுத்து நான் பேசக்கூடிய சவுண்டு கேட்கறது இதெல்லாம் எப்படிங்க எங்க இருந்து வந்தது எங்க இருந்து வந்தது நீங்க அப்படியே பதில் நான் எப்படி ஏதாவது நான் கேள்வி மாதிரி கேட்கும் போது நீங்க பதில் டக்குன்னு அப்படி போட்டுட்டே கேட்டுட்டே இருக்கலாம் ஸோ உங்க முன்னாடி நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாவனையிலே இதை கேட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சிந்தனை வந்து ஆஹ் எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதா இருக்குமோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பயனுள்ளதா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பை காட் பிரேஸ் அண்ட் குரு பிளஸ்ஸிங் வால் போக முடியாது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மனம் அப்படிங்கிற கருவி பாருங்க இந்த தலைக்கு மேல ஓடக்கூடிய பேன் எங்கெங்க இருந்துச்சு நம்ம தலைக்கு மேல வர்றதுக்கு முன்னாடி நேரடியா அந்த பதிலுக்கு போனோம் கடையில இருந்து சொல்லிடக் கூடாது சரிங்களா ஒருத்தரோட மண்டைக்குள்ள இருந்துச்சு எப்படிங்க பேன் எப்படிங்க மண்டைக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஒரு இந்த பேனுங்கிற சிந்தனை இந்த இப்படி மாதிரி ஓடணும் இப்படி மாதிரி வைக்க வைக்கணும் இப்படி மாதிரி காயில் வைக்கணும் இந்த மாதிரி கரண்ட் கொடுத்தா இப்படி ஓடணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையாக ஒரு புள்ளி வடிவத்துல ஒருத்தரோட தலைக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய சிந்தனையாகத்தானே இருந்தது இவ்வளவு இருக்குங்க நம்ம இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கோமே இது எப்படி நமக்குள்ள இருந்து சிந்தனை சிந்தனை மூலமா தானே வருது இப்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா அதுவும் சிந்தனை தானே அது அது எது மூலமா நடக்குது அதுக்கு மீடியமா இருக்கக்கூடிய எது இப்ப செல்போன் லேப்டாப் கருவி ஒரு மீடியமா இருக்கிற மாதிரி மனம் அப்படிங்கிற கருவி தானே இதை நாம் இதே ஒரு கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற ஒருத்தருக்கு புரிய வைக்க முடியுமா இல்ல அப்படின்னா ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவருக்கு புரிய வைக்க முடியுமா அல்ல சின்ன குழந்தைக்கு புரியுமா நல்ல யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி ஆக முன்னாடி இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு இதை பேச முடியுமா அப்ப மனம் என்ற கருவி அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு இருக்கும் போது மட்டும்தான் நாம் அந்த சிந்தனை வந்து ஏற்று புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப மனதின் உள்ள வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் இந்த மகிழ்ச்சி இந்த ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருக்காருன்னா எதை வச்சு கொடுத்து கொடுத்துருக்காரு நம்ம படிக்கிற கல்விக்கு பேர் என்னது மன வளக்க கலை யோகா உடலை பற்றி சிந்தனை இருக்கு உயிரை பற்றி சிந்தனை இருக்குது அறிவை பற்றி சிந்தனை இருக்குது இயற்கையை பற்றிய சிந்தனை இருக்குது காந்த தத்துவம் இருக்கு எல்லாமே இருந்தாலும் இதையே மன வளர்க்கிற யோகான்னு வைக்கணும் அப்ப மனம் என்ற கருவி மூலமா தானே இது எல்லாத்தையும் சிந்திக்க முடியும் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதன் அதனை அந்த நம்ம சிந்தித்த புரிந்து கொண்ட கேட்ட படித்த விஷயங்களை செயல்படுத்த முடியும் மனம்ங்கிற கருவி தானே ரொம்ப முக்கிய முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது ரைட் வாழ்க்கை வாழ மாட்டேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உயிர் இந்த ஹீரோ அப்படிங்கறதே நம்ம இந்த வாழ்க்கைக்கு ஒருத்தீங்க உயிர் தான் ஹீரோ இல்லாம படம் எடுக்க முடியுமா முடியாது இந்த உடல் மனம் அப்படிங்கிற கருவி எதுக்கு மூலமா இருக்குது இந்த உடல் முதல்ல வந்துச்சா உயிர் முதல்ல வந்ததாங்க இந்த நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கமே இப்ப நானா இருக்கட்டும் நீங்களா இருக்கட்டும் இந்த உடல் நம்ம வாழ்க்கையில முதல்ல வந்துச்சா உயிர் முதல்ல வந்துச்சா கேள்வி இதுக்கு பதில் போ எதிர்பார்க்கிறேன் வாழ்க்கை வர மாட்டேன் உடலா உயிரா ஏற்கனவே இன்னொரு இடத்துல நான் பேசும்போது கேட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் தெரியாது உயிர் ரைட் வாழ்க்கை வாழ முடியாது எப்படி சொல்றீங்க எப்படி சொல்றீங்க ஒண்ணு நீங்க சாட்லேயே போடலாம் அல்லது உயிர் கரெக்ட் எப்படி சொல்றீங்க சபரி செய்யா தமிழ் வங்கியா கரெக்ட் வாழ்க்கை வாழ முடியாது பதில் சரிதான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் தெரியாத விஷயத்த நம்ம ஒண்ணும் பேசுறது இல்லை தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா அது சிந்தனைக்கு தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் உயிர் தான் உடல் முதல்ல வந்தது அப்படிங்கிற காய்கள் பத்தும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த அப்பாவோட உயிர்
இது எந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு சிந்தனை தோன்றக்கூடிய வேலை மட்டும் தாங்க நான் இதுல ரொம்ப டீப்பா ஆழமாலாம் போகக்கூடிய முயற்சி நீங்க தான் எடுக்கணும் நான் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது விலை வேற விளக்கு இருக்குங்க நம்மளுடைய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தோட சிம்பிள் என்னங்க ஒரு அகல் விளக்கு மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் அதுல ஒரு திரி அறிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் என்ன இருக்கும் ஒரு கையும் ஒரு குச்சியும் இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த கையும் குச்சியும் இருக்குங்க விளக்குல எண்ணெய் இருக்கு திரி இருக்கு நெருப்பு இருக்கு எல்லாம் இருக்கு அது தன்னால எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இதுல எதுக்குங்க அந்த கை குச்சி எதுக்கு இது போட்டிருக்காங்க எதுக்காக அது தேவையா கையும் குச்சியும் தேவையா தொடர் விளக்கானாலும் தூண்டுகோள் ஒன்று வேண்டும் அது அணையாம இருக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிரகாசம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்மளுடைய சிந்தனை என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்த தூண்டி விடக்கூடியது அந்த அளவுல தான் இந்த சிந்தனை சரிங்களா வாழ்கோளம் இப்ப அந்த உயிர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலுக்குள்ள வந்து அதாவது அம்மாவோட உயிர் உடலுக்குள்ள கரும கற்பைக்குள்ள அம்மாவோட கருமுட்டையும் அப்போட உயிரும் சேர்ந்து விந்து நாத திரவம் ரெண்டு சேர்ந்து இந்த உடலை கட்டுகிறது என்ன எதுக்காக கட்டுது பாப்போம் அந்த உயிருக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அறிவாக இருப்பதுதான் நாம் அந்த உயிர் உயிர் மூலமாக இந்த உடலை கட்டுகிறது அந்த உயிருக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அறிவு ரைட் எதுக்காக இந்த இது உடலை கட்டுக்க கட்டி இருக்கு அப்படின்னா வினைப்பதிவாம் சுமையை விடுத்து தூய்மை பெறவே எதுக்கு இந்த உடல் எதுக்காக இந்த உடல் வினைப்பதிவாம் சுமையை விடுத்து தூய்மை பெறவே நினைவாய் உடல் எடுத்தேன் நிலம் மீது விழுந்த பெண்ணே இங்கதான் ஆரம்பிக்குது நமக்கு பிரச்சனையே வினைப்பதிவாம் சுமையை விடுத்து தூய்மை பெறவே நினைவாய் உடல் எடுத்தேன் நிலம் மீது விழுந்த பெண்ணே என்னாச்சு என மறந்தேன் நான் யாருங்க மறந்துட்டேன் நான் யாருங்கிறதே மறந்துட்டேன் அப்புறம் என்னுடைய வேலை எப்படி எனக்கு இருக்கும் என்றன் வினை மறந்தேன் ஆனா இறைவா இப்ப என்னாச்சு இறைவா உனை மறந்த என்னைய மறந்ததுக்கு அப்புறம் உன்னை எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியும் இப்ப நான் அவன் நீ ஒன் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறது அது இன்னொரு பக்கம் அது அதுக்கப்புறம் அர்த்தம் எனை மறந்தேன் என்றன் வினை மறந்தேன் இறைவா உனை மறந்தேன் ஆனால் நீ உள் நிறைந்து என மீட்டு யார் படிக்கிறா மகரிசி வினைப்பதிவாம் சுமையை விடுத்து தூய்மை பெறவே ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு பத்து இருபது பேர் வேலை கெடுக்கிறோம் எதுக்காகங்க வீடு கட்டும் அந்த ஆட்கள் வந்து என்ன செய்யணும் வீடு கட்டி முடிக்கணும் கரெக்டா இல்லையா அப்படி இடையில போயிட்டா அந்த வேலைக்கு கொடுத்த நமக்கும் நஷ்டம் அவருக்கும் முழுதா கூடி கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நம்மளுடைய பர்பஸ் வந்து அங்க நிறைவேறாம போயிடும் எது வீடு கட்டுதல் அப்படிங்கிறது கரெக்டா இல்லையா இப்ப இவர் வந்து கட்டி இருக்கிறது இன்னொரு வீடு கட்ட போகணும்னு அப்படியே அங்க போயிட்டாரு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன ஆகும் அந்த பர்பஸ் நிறைவேறாம போயிடும் அதே மாதிரி இந்த கான்ட்ராக்ட்ல பத்து பேர் வேலைக்கு எடுத்து வீடு கட்டுற மாதிரி இந்த உயிர் இந்த உடலை கான்ட்ராக்ட் எடுத்துருக்கு சிந்தனைக்காக நான் இப்படி சொல்றேன் அப்ப கான்ட்ராக்ட் எடுத்து என்ன செய்யறது ஏன் இந்த என்னோட உயிரும் அதாவது அப்பா அம்மா ரெண்டு உயிரும் பேசிக்கிறது வச்சு ஒரு ஒரு கற்பனைக்காக நான் என்கிட்ட கொஞ்சம் பதிவு இருக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பதிவு இருக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த கடைக்கு என்ன செய்யலாம் ஒரு உடலை கட்டுவோம் இந்த உடல் மூலமாக இந்த செயல்கள் என்ன நம்ம செயல்கள் மூலமாக இந்த பதிவுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக்கி பியூர் ஆகி நம்ம எங்க இருந்து வந்தோமோ அந்த இடத்துக்கு போவதுக்கான முயற்சி எடுப்போம் அப்படின்னு கான்ட்ராக்ட் எடுத்து எனக்கு இது வினைப்பதிவாம் சுமை விடுத்து தூய்மை பெறவே நினைவாய் உடல் எடுத்தேன் நிலம் மீது விழுந்த பெண்ணே இந்த இதுல இங்க என்ன ஆகுது இந்த உலகத்துக்கு வந்த உடனே என்ன ஆகுது இந்த உடல் தான் நான் இந்த உலகம் தான் என்னுடையது அப்படின்னு அந்த இது வந்த உடனே என்ன ஆகுது 
ஏனை மறைந்தேன் எதுக்காக அந்த வந்திருக்கேன் வீடு கட்டுறதுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத மறந்துட்டு அவர் வேற ஏதோ வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி எனை மறந்தேன் எந்தன் வினை மறந்தேன் நான் இந்த உடல் தான் நான் நினைச்சிருந்த கருவி தான் நான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன் தவிர அந்த கருவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உயிர் தான் நான் அப்படிங்கிறது தெரியாம போயிடுச்சு எனை மறந்தேன் அதான் சாக போற நேரத்துல சங்கரா சங்கரமாங்க என்ன காரணம் இந்த உடல் விட்டு நான் போக போறேனே இந்த உடல் இருந்தா தானே நம்ம மீறி காரியங்களை செய்ய முடியும் அப்படி நினைச்சதுனால எந்த பிரயோஜனம் இருக்குதா நஷ்டம் அதனாலதான் நமக்கு வந்து காற்றுள்ளது போதை தூட்டிக்கொள் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து அற்புதமாக இந்த வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு இந்த பிறவியில இப்பொழுது நாம் செய்யாவிட்டால் எப்பொழுது செய்ய செய்ய முடியும் நாம் செய்யாவிட்டால் யார் செய்வது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அத மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான செய்ய என்னை மறந்தேன் என்றன் வினை மறந்தேன் இறைவா உனை மறந்தேன் ஆனால் நீ உள் நிறைந்து என்னை மீட்டு அப்படின்னு மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க எந்த ஒன்று அறிந்திடில் இறைவன் முதல் உயிர் வரை எல்லாவற்றையும் உணர்த்துமோ அதுவே அதுவே காந்தமாம் முற்றறிவு நம்மை நாம் அறிவதன் உச்சகட்டம் என்னது அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க முற்றறிவு அப்படிங்கிற ஒரு கவிதையில இந்த கவிதையோட அஹ் அந்த டேட்டு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒரு சில இதுல நம்பர் கீழே டைப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீங்க அதை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஞான கலைஞம் பாகம் இரண்டுல அந்த இது வந்து இருக்குது பாத்துக்கலாம் எந்த ஒன்று அறிந்திடில் இறைவன் முதல் உயிர் வரை எல்லாவற்றையும் உணர்த்துமோ அதுவே காந்தமா முந்தையோர்கள் அகத்தவத்தால் முற்றுணர்ந்த போதிலும் மொழிவதற்கு ஓமை என்றி முற்றி மோதி நின்றனர் அப்ப எதை அறியணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க பாருங்க எந்த ஒன்று அறிந்திடில் இறைவன் முதல் உயிர் வரை எல்லாவற்றையும் உணர்த்துமோ எந்த ஒன்று அறிந்திடில் இறைவன் முதல் உயிர் வரை அதை நம்ம நம்ம வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் எல்லாவற்றையும் உணர்த்துமோ அதுவே காந்தமாம் முந்தையோர்கள் அகத்தவத்தால் முற்றுணர்ந்த போதிலும் முந்தையோர்கள் அகத்தவத்தால் முற்றுணர்ந்த போதிலும் அதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுட்டாங்க ஆனால் ஆனால் என்ன அப்படின்னா கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் அது எப்படிங்க கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் காண்பார்தம் காட்சியாய் காண்பொருளாய் மாண்பார்ந்த அமர்ந்திருக்கும் வகுத்துரைத்த ஒன்னாதே வகுத்துரைக்க ஒன்னாதே அதாவது என்னன்னா நம் பார்க்கக்கூடிய நபர் காண்பாராய் காண்பொருளாய் இல்லையா கண் அந்த கா காணக்கூடிய காட்சியாய் பார்க்கிறவரு பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி பார்த்தல் என்ற நிகழ்ச்சி பார்க்கக்கூடிய நபர் அப்புறம் பார்க்கப்படக்கூடிய பொருள் இது மூணு ஒன்னா ஆயிட்டுன்னா அப்ப அந்த இடத்துல அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் போர் அமைதியிலே வெளிப்பாய் நிற்க நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும் அங்க நான் அவன் ஒன்றாய் ஆன இடத்துல அந்த இடத்துல போனதுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி நம்ம வந்து வந்து திரும்ப வந்து சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம அந்த இடத்துக்கு நம்ம போனாதான் உணர முடியுமே தவிர அதை பார்த்துட்டு வந்த நபர் சொல்லவும் முடியாது கேட்டுக்கு இருக்கிற நபர் உணரவும் முடியாது முந்தையோர்கள் அகத்தவத்தால் முட்டுணர்ந்த போதிலும் மொழிவதற்கு ஓமை என்று முட்டி மோதி நின்றனர் என்ன செய்யறது இவங்க சொல்ல சொன்னா புரிஞ்சுக்கிட மாட்டேங்க சொல்லக்கூடிய புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில அவங்களும் இல்ல சொல்லக்கூடிய இதுவும் எனக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது ஆனா என்ன இந்நாள் விஞ்ஞானமோ ஏற்றம் பெற்றதால் அதை இயங்கிடும் மின்சாரம் மூலம் எல்லோருக்கும் உணர்த்தலாம் எப்படி நாக்குல சுவை இருக்குதா லட்டுல சுவை சுவை இருக்குதா ஒரு பொருள்ல சுவை இருக்குதா அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒண்ணு லட்டுல இருக்குன்னு ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க பொருள்லதான் இருக்கு அந்த நம்ம நாக்குலதான் இருக்கும் அப்படின்னா காய்ச்சலா இருக்கிறவருக்கு வந்து அந்த சுவை ஏன் தெரியல அல்லது கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க அந்த சுவை தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ என்ன அப்போ சரி இது கூட நமக்கு ஒரே கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு இப்போ இந்த ஃபேன் பாருங்க ஒரு ஃபேன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே கரண்ட் தான் ஓடும்போது என்ன ஆகுது சுத்தது அதே நம்ம நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய செல்போன் லேப்டாப் இது இருக்கு பாருங்க இது என்ன என்ன ஆகுது இது காட்சியா தெரியுது ஒரே கரண்டா வேற வேற கரண்டா ஒரே கரண்ட் தான் ஆனா ஒரு விதத்துல போகும்போது என்ன ஆகுது 
காட்சியா வருது இன்னொரு இடத்துல போகும்போது வெளிச்சமா வருது இன்னொரு இடத்துல போகும்போது சுத்துது இன்னொரு இடத்துல போகும்போது கீட்டா வருது அப்படி வெவ்வேறு விதமாக வருது இல்லையா ஒரே மின் கருவி ஒரே இதுதானே அப்ப இப்படி மின்சாரம் அந்த கருவி மூலமாக ஈஸியா விளக்க முடியுதா இல்லையா காந்தம் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை அதே மாதிரி ஐந்து புலன்கள் மூலமாக அந்த ஜீவகாந்தம் என்ற ஒன்று கரைந்து செலவாகும் போது என்ன ஆகுது சுவையாக ஒளியாக மனமாக அதான் பஞ்சேந்திரிய தான் ஒன்று பண்றோம் பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு அப்ப அந்த ஐந்து புலன்கள்ல ஒரு கட்டுப்பாடு வரும் அது அந்த ஐந்து புலன்களுக்கு மூலமாக கூடிய ஒரு மனதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு வரும் அந்த மனதிற்கு மூலமாக இருக்கக்கூடிய உயிரை நாம் உணர முடியும் அந்த உயிருக்கு மூலமாக இருக்கக்கூடிய இறைவனை நாம் நம்முள் நான் இறைவன் இறைவனே நான் எனக்குள் பயிருக்குள்ள தண்ணி தண்ணிக்குள்ள பயிறு இல்லையா ஊற போடுற வரைக்கும் ஊற ஏச்சுன்னு பயிர் பயிர் தான் தண்ணி தண்ணி தான் பயிர் அப்படிங்கிற ரெண்டும் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணா மெரிஜ் ஆயிரும் பாத்தீங்களா அது மாதிரி உணரக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நம்ம போக முடியும் எப்படின்னா அந்த காந்த தத்துவம் அந்த மா மெய்ஞானத்தோடு அணிவின் ஞானம் இரண்டையும் அதாவது நம்ம விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் ரெண்டையும் அந்த மாம் ஞானத்தோ அந்த மாம் மெய்ஞானத்தோடு வாங்க பெரிய மெய்ஞானம்னா அதுக்கு வந்து கடலே கிடையாது கடல் அதாவது எல்லையே கிடையாது அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அணு விஞ்ஞானம் இரண்டையும் அறிந்து உய்ய பாலம் போன்ற ஆக்க ஞானம் காந்தமே இந்த பாலம் போன்று இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்க ஞானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தம் நம்ம காந்த தத்துவத்தை அறிஞ்சுக்கிட்டா நம்மை பற்றி நம்மளுடைய மூலத்தை பற்றி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பற்றி வாழ்வின் நோக்கத்தை பற்றி அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ள முடியும் எந்த ஒன்று அறிந்ததில் இறைவன் முதல் உயிர் வரை எல்லாவற்றையும் உணர்த்துமோ அதுவே காந்தமா முந்தையோர்கள் அகத்தவத்தால் முட்டுணர்ந்த போதிலும் ஒழிவதற்கு ஓமையின்றி முட்டி மோதி நின்றனர் இந்நாள் விஞ்ஞானமோ ஏற்றம் பெற்றதால் அதை எங்கிடும் மின்சாரம் மூலம் எல்லோருக்கும் உணர்த்தலாம் அந்த மா மேஞானத்தோடு அணுவின் ஞானம் இரண்டையும் அறிந்து ஒய்ய பாலம் போன்ற ஆக்க ஞானம் காந்தமே பால் பழம் உளநிலையில் முன்னேற வேண்டுமென்றால் உடலை நீ வளம் காத்து ஒழுக வேண்டும் உளநிலையில் முன்னேற வேண்டுமென்றால் உடலை நீ வளம் காத்து ஒழுக வேண்டும் அளவு முறை காலம் சூழ்நிலை இந்நான்கை ஆழ்ந்து அறிவில் நன்றாக கணித்துக் கொள்ளு வளம் பெருகி வாழ்வில் முன்னேறவென்றால் வளம் பெருகி வாழ்வில் முன்னேறவென்றால் வாய் பேச்சால் மட்டும் இவை வராது ரொம்ப அற்புதமான கவிஞ உளநிலையில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் உடலை நீ வளம் காத்து ஒழுக வேண்டும் உளநிலைன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா உளநிலையில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் மனதளவுல நம்ம வந்து முன்னேறணும்னா அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு தன்னம்பிக்கை உற்சாகம் இல்லையா ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு முன்னேற்றம் இதெல்லாம் வேணும்னா உடலை நீ வளம் காத்து ஒழுக வேண்டும் ஏன்னா உடல்ங்கிற கருவி இப்ப பாத்திரம் பால் வாங்குற பாத்திரம் தங்கத்திலேயே செஞ்சிருந்தாங்க சுத்தமா இருந்தா வாங்க முடியுமா சுத்தம் இல்லாம இருந்தா வாங்க முடியுமா சுத்தமா தான் இருக்கணும் பாத்திரம் ஓட்டம் இல்லாம இருக்கணும் சுத்தமா இருக்கணும் அப்பதான் வாங்க முடியும் அதே சமயத்துல பாலும் சுத்தமா இருக்கணும் அது ரெண்டாவது உளநிலையில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் உடலை நீ வளம் காத்து ஒழுக வேண்டும் அளவு முறை காலம் சூழ்நிலை இன் நான்கை ஆழ்ந்து அறிவில் நன்றாக கணித்துக் கொள்ளு வளம் பெருகி வாழ்வில் முன்னேறவென்றால் வாய் பேச்சால் மட்டும் இவை வராது களம் இறங்கி விளைவுகளை கணித்து கொண்டு கணக்காக செயல்புரிய வெற்றி வெற்றி களம் இறங்கி விளைவுகளை கணித்து கொண்டு கணக்காக செயல்புரிய வெற்றி வெற்றி அப்போ உடலை நாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கோமோ அதை பொறுத்துதான் உளநிலையில முன்னேற முடியும் அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் உலகியல் வாழ்வா இருக்கட்டும் அல்லது ஆன்மீக வாழ்வா இருக்கட்டும் இரண்டிலும் அல்டிமேட்டை அடையணும்னா நமக்கு என்ன இருக்கணும் நமக்கு வந்து ஆஹ் களம் இறங்கி விளைவுகளை கணித்து கொண்டு கணக்காக செயல்புரிய வெற்றி வெற்றி இந்த சிந்தனைகள்லாம் கேட்கிறோம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பாராட்டுறோம் கை தட்டுறோம் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறதுனால வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு இன்ச்சாவது நம்ம முன்னேற்றம் வருமா நிச்சயமாக வராது சொல்பவருக்கும் கேட்பவருக்கும் அப்ப எப்ப வரும் வாய்ப்பேச்சர் மட்டுமே இது வராது களம் இறங்கி விளைவுகளை கணித்து கொண்டு அயராத விற்பு நிலையில கணக்காக செயல்புரிய வெற்றி வெற்றி தப்பு கணக்கிட்டு தான் ஒன்று எதிர்பார்த்தால் உப்புமோ இயற்கை விதி அப்போதைக்கு அப்போதே அளிக்கும் சரிவுரையு எப்போதும் கவலையுற்று இடை இடர்படுவார் இதை உணராது பால் பழம்பு
துணை பரிவாசம் வந்து பார்த்தோம் அறிவு விரிந்தால் அவனை நான் பரவெளியாய் பறந்து விரிந்துள்ள பெரும் பரம்பொருளே பற்றற்ற தெய்வம் என்று பற்றினேன் உணர்ந்தேன் பரவெளியாய் பறந்து விரிந்துள்ள பெரும் பொருளே பற்றற்ற தெய்வம் என்று பறந்து பார்ப்பதும் டைம் பார்க்க கண்டிப்பா பரவெளியாய் பறந்து விரிந்துள்ள பெரும் பொருளே பற்றற்ற தெய்வம் என்று பற்றினேன் உணர்ந்தேன் சிலர் அமர்ந்து மனநிலையை மன அலையை சீரமைத்த பேற்றால் சிறப்புடைய பேரண்ட சீரியக்கம் கண்டேன் பரவெளியாய் பறந்து விரிந்துள்ள பெரும் பொருளே பற்றற்ற தெய்வம் என்று பற்றினேன் உணர்ந்தேன் சிலர் அமர்ந்து மன அலை சுழலை மன அலையை சீரமைத்த பெற்றால் சிறப்புடைய பேரியக்க பேரண்டை சீரியக்கம் கண்டேன் நான் என்ற சிற்றலை நான் கடந்த போது நான் என்ற சிற்றலையை நான் கடந்த போது நான் நீயாய் கூறுதலரம் நல்லியல்பு அறிந்தேன் கரம் குவித்தேன் நீயே நான் இரண்டும் ஒன்றே என்று களம் இறங்கி களங்கமின்றி சாரி களங்கமின்றி நீ நானாய் விளங்கும் பேரறிவில் அப்ப இந்த சிற்றறிவில் இருந்து பேரறிவு நிலைக்கு போகும்போது என்னது நீயே நான் நானே நீ அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனைக்கு நம்மளுடைய அறிவு விரியுது அறிவு விரிந்தால் அவனே நான் கடல்ல இருந்து ஒரு துடி அப்படின்னு மேல எழும்புது அப்ப அந்த துடி வந்து எனது துடி வேற கடல் வேறையா கடலோட ஒரு அங்கம் தான் அது துடி அப்படின்னு நினைக்கிற வரைக்கும் அது சிற்றறிவுல இருக்கு அது கடலோட நான் ஒரு அங்கம் தான் இப்போதைக்கு பின்னப்பட்டிருக்கேன் ஆனா அடுத்த செக்கம் நான் கடலாவே மாறிடுவான் கடலின் ஒரு அங்கம் தான் கடல் தான் நான் நான் தான் கடல் அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்னால் பேரறிவாக மாறுது அதான் அவன் நீ ஒன்றா எறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி இந்த சிந்தனை உங்களுக்கு பயனுள்ளதா அமைஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்ப இந்த உடல் அப்படிங்கிற எல்லையை கடந்து புலன்கள் அப்படிங்கிற எல்லையை கடந்து மனம் அப்படிங்கிற எல்லையை கடந்து உயிர் அப்படிங்கிற இதுக்குள்ள உயிருக்குள்ள அதன் மூலமாக இருக்கக்கூடிய இறைநிலை தான் நான் எல்லாவற்றிலும் இருக்கக்கூடிய இன்றும் நிறைந்துள்ள பரம்பொருள் தான் எனக்குள்ளே இருந்து கொண்டு அறிவாக இருந்து கொண்டு என்னை இயக்கி கொண்டு என்னுள் இயங்கி கொண்டு எல்லாவற்றையும் இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த இறைநிலையே நான் என்ற அறிவு விரிந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதும் சலிப்பில்லா பேரானந்தமாக சச்சிதானந்தமாக எப்பொழுதும் ஒரு பேரின்பமாக வாழலாம் அதற்கு இறையர்களும் ஒருவர்களும் நம்மோடு உறுதுணையாக இருந்து வழி நடத்தும் வழி நடத்தட்டும் என்று கூறி இந்த நிகழ்வை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் வாழ்க்கோளமுடன் வாழ்க்கோம் நன்றி இன்றைய நிகழ்ச்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்ததையா நன்றி இப்பொழுது கேள்வி பதில் நேரம் கேள்விகள் கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் தங்கள் கைகளை உயர்த்தி கேள்விகளை பதிவு செய்யலாம் வாழ்க வளமுடன் நீங்க <laughs> 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 அளிக்கும் சரி விளைவு எப்போதும் கவலையுற்று இடர்படுவார் இதை உணர்வார் கவலை உறுத்தல் சப்ஜெக்ட்ல வருங்க கவலை உறுத்தல் சப்ஜெக்ட்ல பாருங்க அதுல வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ஞான கிளைஞ்சம் புக்ல பாத்தீங்கன்னாலும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுவத்தி மூணாவது கவிதை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி மூணாவது கவிதை அதுல வந்து இருக்குது 
அன்பர்களுக்கு கேள்விகள் இருப்பின் கைகளை உயர்த்தி பதிவு செய்யலாம் நடத்தி கொடுத்தும் நம்மை நாம் அறிவோம் என்ற தலைப்பில் சிறப்பு சுருப்பொழிவு நிகழ்த்தியும் அன்பு அன்பர்களின் கேள்விகளுக்கு சிறப்பாக பதில் அளித்த மனவள கலை பேராசிரியர் பாலமுருகையா அவர்களுக்கு உலக சமுதாய சேவா சங்கம் சார்பாகவும் சிங்கப்பூர் ஸ்டைப் மெடிடேஷன் அம்மா சென்ற சார்பாகவும் இணைய வழியில் இணைந்துள்ள உங்கள் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா அவர்களை மன்ற முறைப்படி வாழ்த்த கடமைப்பட்டுள்ளோம் அனைவரும் துரிய நிலையில் இருந்து வாழ்த்துவோம் மனவளக்கலை பேராசிரியர் பாலமுருகன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களது உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களது அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களது ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நாமும் நமது அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் சிறப்பு வாழ்த்து உலக மக்கள் அனைவரும் கொரோனா தொற்றில் இருந்து விடுபட்டு விரைவில் இயல்புலைக்கு திரும்ப வாழ்க வளமுடன் அறிவிப்பு நாளைய ஆன்மீக சச்சங்கத்தில் மனது செம்மையானால் என்ற தலைப்பில் மனவளக்கலை பேராசிரியர் சி விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்கள் சென்னையில் இருந்து சிறப்புரை நிகழ்த்த உள்ளார்கள் சிங்கப்பூர் நேரம் மாலை ஏழு முப்பது மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை இந்திய நேரம் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு முப்பது மணி வரை அன்பர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு ஆன்மீக உயர்வு பெற சிங்கப்பூர் ஸ்பை மெடிடேஷன் அம்மா சென்ற சார்பாக அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் இந்த நிகழ்ச்சியினை சிறப்பாக நடத்தி தந்தமைக்கு பேராசிரியர் பாலமுருகன் ஐயா அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவடைகிறது மீண்டும் நாளை இது போன்ற ஒரு நல்ல பயனுள்ள நிகழ்வில் இணைவோம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்